കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപകമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായി അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയത്തിൽ കയറിയ ഒരു ഗായകൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് മറ്റാരുമല്ല ഫ്രാങ്കോ ആണ് ഫ്രാങ്കോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെലവഴിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോവായിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല ഒന്നിനും നമുക്ക് സമയം തികയാതെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടംപോലെ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കാൻ സൗഹൃദം പുതുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ട് നടത്താം കുറേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ യുനോ കുറേ പൈസ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചു കുറേ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചു ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇതോ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശ്രയിച്ചു അത് വലിയ ഒരു പാഠം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ചെറിയ വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഏനോ വി ആർ നത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഗാഡ് അതൊരു വലിയ മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് സ്വയം പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ആരോഗ്യത്തിലും നമുക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇനി ഒന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സുകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലും വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമായിട്ടും അല്ലാതെ ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളവും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പലരും ഫ്രാങ്കോ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരും മറ്റു രാജ്യത്തെ നോക്കി പഠിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടുവരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആദ്യമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻനിര പോരാളികൾ കോവിഡിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ദൻ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുള്ള ഐ മീൻ ഒരുപാട് വലിയ തീ ഐ മീൻ ഒത്തിരി നല്ല ഡിസിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അവരതിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു പക്ഷേ എഗെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മളുടെ സാമൂഹിക അകലം നമ്മൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല പ്രതലത്തിലും ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എനിവേ എന്തായാലും മറ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ കേരളം ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ വന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ നമ്മൾ നോക്കിയ രീതിയും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഏരിയകളും പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് തകർച്ചകൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പരിക്കുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി അത് നമുക്ക് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗണം ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ കലാകാരന്മാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമാ മേഖല മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള മേഖലകളിലും ഒക്കെ അത്തരത്തിലൊരു തകർച്ചയുടെ സമയമാണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആകുലതയുണ്ടോ നാളെ എന്ത് എന്നൊരു ആകുലതയുണ്ടോ ഫ്രാങ്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉള്ള
എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സിനിമകളിൽ പാടാനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗാനമേളകൾക്കും ഒക്കെ പോയി കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒത്തിരി മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഷ്ടത്തിലാണ് അവർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ അല്ല ഒരു ഗാനമേള നടന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലേ മരുന്നില്ലാതെ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽപ്പ് കൂടുതൽ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഒരു വലിയ ദൂരം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേറെയും കുറേ കുറേ കഴിവുകളുണ്ട് അതർ ദൻ ഇപ്പം ഞാനൊരു സിംഗറാണ് ഈ പാട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെയും കുറേ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കർഷകൻ ഉണ്ടാവാം ഞാനിപ്പ ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതിലൊക്കെ അത് വെച്ചു ഇത് വെച്ചു മിളക് നടുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമുക്ക് മറ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പാട്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊട്ടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ മരണം വരെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാതെ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് സോ അടുത്ത എന്താണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു പട്ടിണി വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരുങ്ങി വലിയ ദൂർത്തൊന്നുമില്ലാതെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതാക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് സമം എന്നാണ് പേര് മിനിമം അഞ്ച് സിനിമകളിലെങ്കിലും പാടിയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സിന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസോസിയേഷൻ അറുപത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ യു കെയിലുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടേഴ്സ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈവ് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും പോവുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ചിത്ര ചേച്ചി എം ജി ശ്രീകുമാർ പോലെയുള്ള മുൻനിര ഗായകർ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പെർഫോം ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാനാണ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞത് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യന്റെ തിരക്ക് ഒന്നുമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു സമയമാണ് ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് മറ്റു പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീട്ടിലിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഭാര്യയോട് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തിരക്കുകളൊന്നും ഒരു തിരക്കിനും ഒരു അർത്ഥമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയമാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ തിരക്കുകളിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഫാമിലി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യം നമ്മൾ നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പതിനായിരം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂട് തന്നെയാണ് പുലർച്ച വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ച നമ്മൾ നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ് നടത്താം കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓ ഇനി ഇനി എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറേ വർഷമായി ശരിക്കും എൻ്റെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ജോലി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഗീത പഠനം ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ പൊടി തട്ടി എനിക്കൊരു സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകളെടുക്കും ദൻ പ്രയർ ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തും ഭക്ഷണം വലിയ വാരി വലിച്ചല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും യുനോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ അപ്പോഴെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്കും അറിയാൻ രസമല്ല അതൊക്കെ ഇത് സുനി ആലമ്പൂട് സ്റ്റാൻഡിലെ പോളി ഡ്രൈവർ രാവും പകലുമില്ലാതെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിനോടുള്ള ഈ കരുതലാണ് സുനി സൂപ്പർ ഹീറോ സുനിയാക്കുക അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളല്ല മാനുഷികമായ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സൂപ്പർ ഹീറോസ് തൃശ്ശൂരിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഫ്രാങ്കോ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വീട് തൃശൂർ പൂരമില്ലാത്ത ഒരു വർഷമായിരുന്നു നമുക്ക് കടന്നുപോയത് ഇത് ആശങ്കകളുടെ പൂരമായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം മൊത്തം ഇനി എന്താണെന്നുള്ള എന്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു കാഴ്ചകളുടെ പൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേൾവിയുടെ നിറങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പൂരമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കടന്ന് പൂരപ്പറമ്പിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് ഇതിന് ജാതിയും മതമോ അല്ലെങ്കിൽ നിറമോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഓരോ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പൂരമായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അമ്പത് അറുപത് പേരുണ്ടാവും പൂരമാഘോഷി അകലിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ താഴെ മേലിൽ നിറയെ ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും പൂരമാണ് നടത്തും ഇനി ഞങ്ങൾ കാലത്ത് മൈതാ തേക്കങ്ങാട് മൈതാനത്ത് പൂരം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി നോക്കി അവിടുത്തെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചെണ്ടയും മേളത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ മുതൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ചമയം വെടിക്കെട്ട് ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ വർഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ പൂരത്തിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ ദിവ്യ കുർബാന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വലിയ വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് മ്യൂസിക് കാണുന്ന സിനിമ പാട്ട് കാണുന്ന അതേ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കുർബാനയും കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതൊരു മിസ്മാച്ച് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇതൊരു അൽത്താരിയല്ലോ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം മതത്തിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരും ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ ബാക്കി ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം പ്രളയം വന്നപ്പോഴും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലും എല്ലാവരും തുല്യര് വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും തുല്യരായ ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ എന്ന് പറയാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നീ എല്ലാം ആയെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാത്തത് ഇനിയും ബാക്കി ലോകത്തിലുണ്ട് ഒന്നുമല്ല കണ്ണിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ഒരു അണു ചെറിയൊരു വൈറസ് നമ്മളെ ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ തക്ക വിധം ഉണ്ട് മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പാ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോ എനിക്ക് തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്രത്തോളം ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു റെസ്റ്റും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്കും നല്ലതാ വല്ലാതെയുള്ള ഈ ധൃതി ഇല്ലാത്ത തിരക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്ത തിരക്കൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ നല്ല സ്ലോവാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതി പക്ഷിക
ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ആ ഇന്ന് പല മരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും പല പക്ഷികളെ നോക്കുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ വളരെ ഒരു സന്തോഷം ഉള്ള ദിനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവാണ് സത്യം സത്യം കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ കാലത്ത് ഇപ്പൊ മറ്റത് നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറത്തങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എങ്കിലും ഞാനത് സൗകര്യമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എത്ര ദൂരം നടന്നതൊക്കെ അറിയാം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കുറച്ചുകൂടി റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പാടം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വഴികളോട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊരു രസമാണെന്നാണ് അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് പോയൊരു ദിവസങ്ങളാണ് അതല്ലേ ഉറപ്പായും മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞും ഇനി പോകണം തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തന്ന സമയങ്ങളായിരിക്കാം ദൈവമായിട്ട് രമ്യപ്പെടാനും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബലം പിടിക്കും തോറും അത് പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ റിലൈ നമ്മളൊന്ന് അത് ചെയ്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക സറണ്ടർ ചെയ്താലേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ വിചാരിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാക്സിൻ വരും കുത്തിവെച്ച് എല്ലാവരും ഇനി പഴയ പോലെ ഇതൊന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്ത് തമ്പരാനും മൃദേമേ നീ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം യുവത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാങ്കോ ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ പറയാറുള്ള പാട്ടുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഫ്രാങ്കോക്ക് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ പാട്ട് പാടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പാട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മേലെ ആയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ഭാഷകൾക്കുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളിലും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും മൊത്തം അഞ്ച് ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി പാടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ഈ സെക്യുലർ ആൽബങ്ങൾ അതിൽ പാടാനുള്ളത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സാവുക ഞാൻ തൃശ്ശൂരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മിസ്സാകുന്നത് എൻ്റെ കൊയറായിരിക്കും ലൂർദ് പള്ളി കൊയറിൽ ആണ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ പാടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും കൊയർ മെമ്പറാണ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അന്നൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ കേട്ടിരുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും പള്ളികളിലൊക്കെ പാടാറുള്ള ഇഷ്ടമായിട്ട് പാടാറുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ സന്തോഷങ്ങളും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിത അവസ്ഥകളെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാവുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമേജൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാണ് കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവേ നീ ചൊരിയണെ നിന്നോട് കാരുണ്യം നിന്നുടെ കരുണാധാരകളാൽ എന്നെ കഴുകണെ നാഥാ നീ കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവേനി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് എളുപ്പപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വരികളാണ് ഈ ഗാനത്തിലുള്ളത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാങ്കോ ഈ ദിവസങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിജീവനത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായത് നമ്മൾ കുറേ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈ കഴുകണം നമുക്ക് വളരെ പൂർവികരായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകി മുഖം കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ള സമയത്ത് അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറേയും കൂടി വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ കുറേ നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നശി
സ്വയം ഭയപ്പെട്ട് ഭയ ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാനല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കരുതിയിരിക്കുക കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ടൈമാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബന്ധങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രാങ്കോ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരായിട്ടുള്ള സംസാരവും എങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ കാലത്ത് നടക്കുക എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന ഇനി ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളാണെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് കൂടി ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം സോ എൻ്റെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്നിപ്പം ഈ സിനിമാ മേഖലയെല്ലാം സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സമയങ്ങളെടുത്തുനിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തുനിന്ന് വരാം അത്തരത്തിൽ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടോ അതായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് അനുബന്ധമല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വലിയ ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനർജിയിൽ നമ്മൾ പോകും കാരണം അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എനർജി സംഭരിച്ചിട്ടാണ് ചെല്ലുക പലപ്പോഴും സർപ്രൈസുകൾ തരും കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒരു അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് പേരെ കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗണ്ട് വേണ്ടെടുത്ത് അയ്യായിരം പേർക്കുള്ള സൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒരു ആദ്യം നമുക്കൊരു ഷോക്കായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഔട്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പം അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഏനോ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ത്വര ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സിനിമാ മേഖല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലുള്ള വേറെ ഗണം ഗണമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അധികം ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ കാരണം ആൽബം ഇൻഡസ്ട്രി വന്ന സമയത്ത് ആൽബം തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പലപ്പോഴും കളഞ്ഞു നടത്താം ഇപ്പോൾ ഫിലിമുകൾ നല്ല നല്ല ഫിലിമുകൾ നമുക്ക് ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മുതൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ചല്ലോ നമ്മളിപ്പോഴും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിത പങ്കാളികൾ ഒരുമിച്ചല്ല ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വരും ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എനിക്കാണെങ്കിലും വൈഫിനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അറിയുകയും അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഏ അപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക പോലീസ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം കൂടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരറിയില്ല ഞാനിതുപോലെ ഗുഡ്നെസ്സിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ
ഇങ്ങനെ ഒരു കൈയും കാലത്തും ഇതിന് കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ തളർന്ന് കിടന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് വായിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അതെൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണണേന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞോണം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വേദനകളുണ്ടാവാം നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം നമുക്ക് പലതും കിട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ആശങ്കകളുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സോ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും മുഴുവൻ ആശ്രയിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമ്പരാനെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേരള പോലീസും ഗുഡ്നസ് ടി വിയും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന നല്ല നാളേക്കായി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് മേധാവികളും തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്